ผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Power อีกเช่นเคยครับก่อนหน้านี้เราได้พาไปสำรวจเกาะญี่ปุ่นและก็หาน้ำมันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะคราฟพวกอุปกรณ์และอาวุธใหม่ๆมาลองใช้กันดูบ้างครับหลังจากที่เราหาน้ำมันได้แล้วนะครับทำแร่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มคราฟของขั้นสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเลเวล55ทําได้นะครับใช้พาวสิวเป็นร้อยเลยนะแต่ก็โอเคแหละเราฟาร์มกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเกราะที่ผ่านมานะเกราะที่ผ่านมา250 d e f e n s นะครับเลือด750เกราะใหม่คือ defense 400เลือด1 3 0 0แต่ว่าของที่ผมใส่อะ่ะมันเป็นของทองครับของทองก็คือเราต้องไปจัดการบอสมาใช่ไหมอ่านั่นแหละแล้วมันก็จะได้พวกแบบแปลนมาซึ่งของทองเนี่ยดีเฟนเท่ากันเลยนะครับแค่เลือดน้อยกว่าร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเกาะใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการคนของด้วย2เลเวลผมเลยคิดว่าตอนนี้ผมใส่ชุดของเดิมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็เป็นของสีทองแล้วเนาะต้องรอจนกว่าเราจะได้แบบแปลนที่ขั้นสูงกว่าขึ้นมาคําถามคือแบบแปลนเนี่ยมันจะได้มาได้ไงใช่ไหมครับอันแรกเลยคือการเปิดกล่องครับแล้วก็วิธีที่2เลยคือสู้กับพวกบอสที่มันมีรูปขึ้นแบบนี้อันถ้าเป็นเจนดราก้อนนี่คือเราจะได้ล็อกเก็ตลอนเชอร์ใช่ปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะเออผมเคยรีวิวไว้แต่ว่ามันนานแล้วลืมไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบอสที่มันมีชื่อขึ้นในแผนที่พวกเนี้ยคิดว่าน่าจะมีแบบแปลนดีดีดอกนะครับไอ้สตัวที่มาใหม่ก็เหมือนกันผมว่ามีแน่ๆผมว่ามีแน่ๆแต่จะเป็นอะไรก็ว่ากันอีกทีนอกจากเกราะแล้วเนี่ยก็มีบาเรียอันใหม่ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องใช้ Ancient Civilization Core เผื่อใครจะไม่ได้เราจะต้องทําการเรียกบอสมาสู้นะครับซึ่งมันก็จะมีดรอปเนาะทั้งเวอร์ชั่นแรกแล้วก็เวอร์ชั่นแบบยากนะครับหรือไม่ก็กล่องที่อยู่ในออยริกจำได้ใช่ไหมครับเออที่กล่องใหญ่ๆนั่นแหละก็ได้ Civilization Core เหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมจะทําการครับอาวุธอันใหม่มาลองเทสดูกันละกันแต่ว่ามันเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าของทองที่เราใช้มาก่อนหน้านี้ส่วนพวกกระสุนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบางอันใช้น้ํามันนะครับอย่างเช่นปืนไฟเนี่ยต้องใช้น้ํามันเนาะแล้วก็มีไซลอนเชอร์เนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันเหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นของที่เราหามาได้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ดูแล้วมันแบบค่อนข้างเปลืองอะ่ะผมว่าไปใช้ลูกซองเหมือนเดิมแล้วก็เราเชื่อเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะคือของที่ต้องใช้นี่คือแบบเปลืองมากเปลืองมากจริงๆอะ่ะจริงๆพวกกระสุดเนี่ยเราคุยขยะก็ได้นะมันมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันเนาะก่อนจะลองปืนใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนเดิมที่ใช้กันเป็นประจำเนี่ยเอามาลองใช้ดูแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นสีทองนะครับเราจะมาเทียบค่าดาเมจในปัจจุบันกันครับว่าของผมเท่าไหร่นะฮะก็จะตีมอนสเตอร์แถวเกาะญี่ปุ่นนี่แหละครับแล้วค่อยตีไปก็อย่างนี้เห็นครับประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมถ้ายิงหัวก็สามร้อยกว่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองยิงพวกนกดูบ้างนะครับบ้างไงอันนี้มันอยู่ไกลไปเนาะขึ้นสีดําต้องอยู่ใกล้ๆครับก็จะเห็นว่าประมาณเดียวกันเนาะร้อยสองร้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือแอสโซไลเฟิลนะฮะประมาณเดียวกันร้อยสองร้อยประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่ามอนตัวนั้นถึกแค่ไหนด้วยเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นลูกซองบ้างครับแต่ว่าลูกซองต้องระยะประชิดนิดนึงฮะรอมันลงมาก่อนก็ร้อยกว่าเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเกิดเข้าหัวล่ะหัวก็สองร้อยกว่านะครับอันนี้คือยิงนกเนาะเอาละอันนี้เราเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตลอนเชอร์บ้างนะครับผมใช้แค่3ปืนนี้แหละตลอดการเล่นเลยครับตั้งแต่ต้นยันจบก็จะประมาณ 5,000 4,000 ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้สูงไปกว่านี้มากนะครับผมเดี๋ยวลองยิงอีกดองหนึ่งใส่กีกีแล้วกันไม่ใช่กีกีกีกีโอเคก็อย่างที่เห็นครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าเป้าจะเหลือ 3,000 นะครับอีกทีนึงดิรีโหลดก่อนนี่คือปัญหาของผมเลยก็คือการรีโหลดนะฮะเอาไปไหนละโอเค 4,000 กว่า 5,000 ประมาณนี้นะครับผมเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสปืนกันนะครับก็เอาทีละปืนเลยละกันเนาะเริ่มจากเลเซอร์ไรเฟิลก่อนโอ้โหแรงครับคือเรียกได้ว่าแรงแบบไม่บรรยะบรรยังเลยทีเดียวเชียวครับผมแต่ว่ามันยิงได้ทีละนัดนะไม่ใช่ออกไปรัวๆนะครับเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้ดูโดนไหมอ่าถ้าไม่เข้าเป้าก็จะ200นะครับถ้าเข้าก็600ครับนี่เรียกว่าแรงกว่าปืนแอสโซไลเฟิลครับแต่ว่ามันยิงทีละนัดไม่ได้ยิงรวมเหมือนแอสโซไลเฟิลเพราะฉะนั้น DPS ของแอสโซไลเฟิลก็จะสูงกว่านะครับแต่อย่าลืมนะอันเนี้ยของสีขาวนะครับไม่ใช่ของสีทองโอเคเดี๋ยวเรามาลองเฟรมโทร
โอ้โหกร้อยนี่ไม่เข้านะยิงไม่เข้า600ครับโอ้ถ้าเข้า 2,000 กว่าแล้วยิงได้ค่อนข้างรัวด้วยนะครับแล้วยิงได้5นัดก่อนจะรีโหลด1ครั้งนะครับเดี๋ยวลองยิงนี่ดิโอเคเป็นพันครับผมรอมันลงมาก่อนคือเนื่องจากว่าเป็นการยิงลูกระเบิดไปด้านหน้านะครับมันเลยมีการย้อยหรือการย้อยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเหมาะกับการโจมตีโดนหลายๆเป้าหมายมากกว่าครับส่วนปืนต่อมาที่จะเทสคือไกด์มิสไซล์ลอนเชอร์นะครับผมปืนนี้เนี่ยมันนําวิถีด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองยิงมั่วๆดูเป็นไงเอออันนี้เข้าเข้าพันสแต่ว่าเข้าไม่เต็มนะครับอ้าวนี่เข้าหัว 3,000 กว่าคือผมกําลังจะบอกว่าเจ้าเนี่ยรีโหลดเร็วกว่าล็อกเก็ตลอนเชอร์อันเก่านะครับแต่ว่าเร็วกว่ากันไม่มากครับแต่นี้มันนําวิถีไงเห็นไหมแล้วทำให้ศัตรูติดสตันด้วยถามว่าอันไหนดีกว่ากันหรอมันใช้งานคนละประเภทครับอันนี้จะรีโหลดเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องเล็งและก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมันติดสตันด้วยทีนี้มาดูเมเทโอลอนเชอร์กันดีกว่าครับเป็นบ้องข้อหลามสีม่วงอันใหม่ครับอันนี้จะใช้กระสุนที่มาจากดาวตกครับเดี๋ยวลองยิงดูเอาพูดตรงๆนะไปใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์อันเดิมดีกว่าเพราะอันเนี้ยมันจะต้องใช้อุกกาบาตครับซึ่งผมคิดว่าเอาอุกกาบาตไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าแล้วดูความแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นด้วยอ่ะศัตรูแค่ลอยนะครับไม่ได้ล้มไปเหมือนล็อกเก็ตลอนเชอร์อันเก่าทีนี้เรามาลองปืนสุดท้ายกันบ้างครับแกลลิงกันสำหรับปืนนี้ก็ยิงรัวเลยครับผมคิดว่ารัวกว่าแอสซอลไรเฟิลด้วยซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์สีขาวครับมันเลยเบาวกว่าแอสซอลไรเฟิลนะฮะใครมีแอสซอลไรเฟิลก็ใช้แอสซอลไรเฟิลไปก่อนก็ได้ครับผมแต่เรื่องความสะใจนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะถือปืนอันใหญ่ๆแล้วก็ยิงรัวๆปุ๊บๆแบบนี้สะใจมากครับสรุปตามความรู้สึกเลยกันแล้วกันครับผมชอบแกลลิงกันมากกว่าแอสซอลไรเฟิลครับแต่แอสซอลไรเฟิลผมเป็นสีทองไงมันเลยจะยิงแรงกว่านะครับข้อดีของไอ้เจ้านี้เลยคือยิงมันดี <coughs> ยิงมันดีแล้วก็มันยิงทีละร้อยนัดไงแล้วค่อยรีโหลดแล้วมันก็ไม่ได้รีโหลดช้าอะไรขนาดนั้นนะถือว่ารับได้ส่วนปืนลูกซองนี้ก็ยังไม่มีใครแทนที่ได้ก็เลยคิดว่ายังคงใช้งานอยู่เหมือนเดิมเวลาที่สู้ระยะประชิดส่วนพวกยิงระเบิดนะครับผมชอบแกลลิงลอนเชอร์มากกว่าล็อกเก็ตลอนเชอร์แล้วนะครับคือล็อกเก็ตลอนเชอร์เนี่ยมันยิงแรงจริงอนาเขตกว้างจริงแต่ว่ามันรีโหลดช้ามากไงครับซึ่งถ้าเป็นเจ้านี้เนี่ยมันสามารถยิงได้5นัดติดต่อกันเลยถึงจะรีโหลดครั้งหนึ่งและรีโหลดได้เร็วกว่ามากครับก็เลยชอบเจ้านี้มากกว่าข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือกระสุนเนี่ยหาเก็บได้จากกองขยะด้วยนะครับแล้วของที่ใช้ในการคราฟเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเจ้าล็อกเก็ตอาร์โมหรือว่าของล็อกเก็ตลอนเชอร์อันเดิมครับแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆนะไอเกเนนอาร์โมเนี่ยมันคราฟทีเดียวได้3ลูกนะครับก็เรียกได้ว่าใช้น้อยกว่าครับส่วนข้อเสียเลยคือมันต้องใช้พลาสติลไงเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับเพราะนั้นช่วงแรกก็ใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆมันหาได้ง่ายกว่าเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจถ้ำกันบ้างดีกว่านะครับถ้ำผมจะบอกว่าผมเจอเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เจอในเวลาเดียวกันไงอย่างเช่นช่วงแรกที่ผมเจอเนี่ยจะเจอถ้ำนี้เป็นอันแรกนะครับแล้วนี่อันที่2แล้วก็ด้านขวาล่างเป็นอันที่3ที่ผมเจอนะพอผมเคลียร์สามถ้ำเสร็จปับ๊บโอ้โหผมเจอมันงอกขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยอะ่ะคือมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาไงมันมีแบบตรงนี้เดี๋ยวเกิดตรงนั้นเดี๋ยวปิดอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ลองดูแล้วกันที่ผมมาร์กจุดเนี่ยมันมีน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยแหละแต่นี่คือที่ผมหาเจอเนาะความยากเนี่ยจะอยู่ในระดับเลเวล52นะครับก็ถือว่าสูงที่สุดในปัจจุบันแล้วเนาะเอาล่ะเรามาดูบรรยากาศด้านในถ้ำกันเลยดีกว่าครับผมขอบอกเลยว่าถ้ำเนี่ยสวยมากครับถ้าเกิดเราเทียบกับถ้ำที่ผ่านๆมาเพราะว่าอันนี้มันจะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับมาเลยดูซิว่ามีอะไรให้เก็บบ้างนะครับผมมันมีเห็ดให้เก็บเนาะแล้วก็มีดอกบัวด้วยนะที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วเนาะว่ามันเอาไปทํายาได้ครับผมนี่ไงเจอเลยอลองดูดีๆครับเจอดอกบัวเก็บครับเจอเห็ดก็เก็บไปพวกนี้ทํายาได้หมดเนาะส่วนมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านในก็เป็นตัวเดิมๆที่เราเคยเจอนะครับนี่เป็นไงห้องนี้สวยๆครับสวยๆโอ้โพสโมไลอยู่ห้องนี้ด้วยอ้าวไอ้นี่ <coughs> มีตัวติดบักมีตัวติดบักเราชิดซ้ายไปก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่ามีกล่องมีอะไรให้เก็บไหมเจอแล้วหนึ่งกล่องได้ของทั่วไ
เฮ้ยเราฟาร์มน้ํามันไหมล่ะจัดการเจ้าคีคิดเอาน้ํามันได้เนาะไว้ก่อนละกันวัตถุประสงค์เราคือการสํารวจทำอุ้โหเก็บกองก่อนเราไรเฟิร์นอาโมโอเคอันนี้กิ้งมาสกายเลยรู้สึกว่าจะเจอห้องบอร์ดแล้วปะเนี่ยใช่เลยนะครับต้นขวาผมยังไม่ได้ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเข้าหลายๆทําก็ได้หุยเจอเจ้านี่ครับยาคุโมะครับผมโอ้โหเจอมาถึงท่าใหม่ก่อนเลยจัดการเลยพี่เออมันกําลังชาร์จพลังแล้วไงล่ะเออเออเอาเซเอาเซไอ้นี่มันเป็นระดับบอสนะยิงเข้าค่อนข้างเบาเลยงั้นก็ลูกสองเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอัศวินผมไปไหนวะสงสัยล่วงไปข้างล่างยิงไม่ค่อยเข้าเลยครับอันนี้เป็นระดับบอสเนาะโอเคจับเปลี่ยนบอลก่อนลืมเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้จ้าอุ้ยโอ้โหลอยเลยจับยากจับเย็นได้ไหมเห็นได้แล้วก็บางทีอ่ะมีดอกบัวอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะดูดีๆนะผมว่าดันจิ้นหนึ่งน่าจะมีสัก 2-3 สดอกแหละแต่ว่าอันนี้ผมจะเรียกมาเก็บกล่องนะก็คือมันมีโอกาสได้ไอเทมสำหรับการเรียกบอสนี่ไงพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นบอสตัวที่แล้วใช่ป่ะที่เป็นบอสดอกไม้ในความเป็นจริงมันมีบอสตัวใหม่ด้วยงั้นเดี๋ยวต้องไปฟาร์มหาเพิ่มเติมที่ดันเจนอื่นเนาะเอาล่ะเดินทางมาถึงอีกถ้ำหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองชิดขวาดูกันแล้วกันเนาะเอามาก็บรรยากาศคล้ายครึ่งเดิมครับมีดอกบัวไหมเนี่ยไม่มีเนาะโอเคอ้าวไม่มีห้องไปทางขวาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวชิดขวาไปเจอสะพานเหมือนเดิมเลยครับผมห้องนี้ใช้เดิมอืมดูดอกบัวก่อนครับมีไหมเหมือนจะไม่มีนะฮะโอเคมีแต่เห็ดช่างมาแล้วกันคราวนี้ออกห้องขวาเป็นไงครับดูญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเลยเป็นไงมีเป็นห้องแบบนี้เลยด้วยครับแต่ละถ้ามันก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอุ้ยอันนี้มันมีปิดทางไว้ผมเคยเจอบางถ้ามันเปิดไว้ทั้งสองนะเอา้านายจะเอาหรือแอบอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่เห็นโอ้โหมันหนีโอเคเรียบร้อยนี่นะสะบัดเมาส์มาทันมีเห็ดด้วยเก็บก่อนอืมกล่องห้องนี้มันเป็นห้องที่เป็นทางตันเนี่ยวะอ้าวเวนกรรมไม่มีกล่องไม่ใช่กล่องไม่มีไม่มีกุญแจเงินช่างมาแล้วกันนะแล้วอันนี้ล่ะนี่เปิดได้ได้พิซซ่าได้ลูกบอลเลเจนระดับเลเจนเดอรี่ครับอ่าก็มีไอ้นี่ให้ขุดด้วยก้อนหนึ่งโอเคมาเลยเราชิดขวาครับรอบนี้เดี๋ยวได้ห้องข้างๆนี้ไม่เปิดครับอันนี้ก็กลับมาห้องเดิมแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ชิดขวาห้องเดิมเลยนี่ว่าโอ้ยพลังงานไม่พอโดนหลบก่อนโอ้ยกดผิดอีกแล้วไปลงตัวเขาไม่แน่ปะใจจริงๆว้าวเจอดอกบัวอยู่ห้องนี้เยี่ยมเจอกล่องอยู่ที่เดิมแพทเทิร์นห้องมันคล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะแต่จะบอกว่าผมเคยลงมาหลายถ้ำนะครับแพทเทิร์นมันจะมีประมาณ3แพทเทิร์นอะถ้าเกิดเราจับหลักได้ก็สบายเลยครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเก็บกล่องเล็กกล่องน้อยวิ่งไปห้องบอสอย่างเดียวเลยก็ได้โอเคเจอห้องบอสแล้วนะครับผมตัวอะไรคราวนี้ชิวเลตยิงก่อนเลยแล้วกันไปโดดอีกเวนกรรมโอ้โหโดนไปเน้นๆโอ้โหเดี๋ยวนะเต็มเดชชักยะกระชากบ่อยไปแล้วนะบ่อยเกินเหตุนะเอตอนอัปเดตคราวที่แล้วเขาแก้แล้วนะพอมาอัปเดตนี้ดันเป็นอีกไม่รู้สาเหตุเหมือนกันครับอ๋อยิงขาหน่อยแล้วกันโอ้โหเอ็นกรรมแล้วผมไม่ชอบใส่ลิงออฟเมอร์ซี่ด้วยไม่เป็นไรช่างมันถือว่าดวงชะตาเอ้ยเดี๋ยวนี่จะดอกบวกแล้วถือว่าดวงชะตานี่ไม่สมพงกันครับไม่เป็นไรดูกล่องห้องห้องนี้ครับ
ตายแล้วบราซัมมุดลิวสแลปนี่ครับบราซัมมุดลิวสแลปก็เดี๋ยวต้องสะสม4อันเนาะแล้วเอาไปหลอมเป็นของเรียกบอสได้สำหรับไอเทมเรียกบอสเนี่ยก็ไปคราฟได้ที่โปรดักชันไลน์เหมือนเดิมเลยครับผมนี่เห็นไหมใช้4อันเท่ากับบอสตัวที่แล้วเลยนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวคราฟขึ้นมาก่อนกันละกันหลังจากนั้นก็อย่าลืมสร้างเครื่องอัญเชิญบอสใช่ไหมครับอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเราสร้างเจ้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาที่เราคราฟมาเมื่อกี้ไปหย่อนใส่อันนี้ก็คือจะเป็นโปรเซสเดิมกระบวนการเดิมเลยนะครับบอสเลเวล55น่าจะเก่งกว่าตัวก่อนนะครับผมคือก่อนหน้านี้ผมเรียกบอสมาสู้แล้วเรียกได้ว่าสู้ไม่ได้เลยจะดีกว่านะครับคือมันโหดมากอะ่ะมันลงมาตีเราแป๊บแปบก็ตายแล้วอะ่ะผมคิดว่าเราจะต้องมีของมากกว่านี้แล้วป้อมปืนนี้อาจจะต้องเต็มพิกัดอนุบิทไปเลย20ตัวแต่ถ้าว่าอนุบิทที่อยู่หลังป้อมนั้นอะ่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะเพราะว่าโดนโจมตีแป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับคือต้องมีอนุบิทเยอะๆเลยเอามาควบคุมปืนนะครับส่วนเลือดของป้อมปืนเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายกันไปเยอะเลยทีเดียวเชียวครับถ้าเกิดว่าเรามีป้อมปืน20ป้อมเนี่ยเผลอๆป้อมก็จะแตกก่อนที่บอสจะตายอยู่ดีนะครับโอ้โหอันนี้เขาบอกเลยว่าค่อนข้างโหดและท้าทายเอามากๆครับบอสตัวเนี้ยไว้ที่หลังเลยกันละกันเนาะมันไม่ไหวจริงๆในตอนเนี้ยส่วนตัวละครที่ผมเอาไปสู้เมื่อกี้นะครับก็จะมีท่านน้ำา6คนนะครับแล้วก็จะมีอนุบิสอีก6อนุบิสเนี่ยคือคุมป้อมไงส่วนพวกท่านน้ำเนี่ยผมเอาลงมาเพราะผมคิดว่าบอสเนี่ยมันน่าจะทําอะไรท่านน้ามากไม่ได้แต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับล้มกันเลยในละนาดคือบอสเป็นท่านมังกรแล้วก็ไฟไงทําให้บอสมันไม่แพ้น้ําแข็งเลยไงครับปกติมังกรจะแพ้น้ําแข็งใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอมังกรมันมีไฟอยู่ในตัวเนี่ยมันก็เลยแพ้ทางแค่ท่านน้ําอย่างเดียวผมก็เลยเอาท่านน้ำเนี่ยมาลงส่วนโปเกมอนที่ผมติดตั้งไว้ก็ตัวก็จะมีอัซูโรบนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเวลาเราขี่มันอะเราจะยิงออกไปเป็นท่านน้ำไงเราจะได้ยิงใส่มันแรงนะครับส่วนไอกอลฟินก็จะมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเนาะก็จะได้ยิงแรงๆกันไปเลยทีเดียวเชียวแต่ก็อย่างที่เห็นครับว่าผมสามารถสร้างความเสียหายแบบคริติคอลให้มันได้แค่ประมาณ 5,000 กว่าเท่านั้นเองอะเรียกได้ว่าบอสตัวนี้โหดมากครับผมคิดว่าโหดกว่าตัวก่อนอีกนะตัวก่อนเลือด 500,000 ผมผ่านได้นะแต่ตัวนี้ผ่านไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนแผนและจะวางพาวบ็อกซ์2อันไว้ใกล้ๆกันอะ่ะแล้วก็ส่งไอโจมันทายหรือว่ามังกรเนี่ยลงไปเลย30ตัวใช่ไหมอาจจะไปตั้งค่าใหม่ด้วยให้ฐานหนึ่งเนี่ยมันลงได้20ตัวทีนี้พอผมมาลองดูในเซตติ้งครับปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ได้ปรับได้แค่20ตัวแล้วนะก่อนนั้นเนี่ยมันได้แค่20ใช่ปะ่ะปัจจุบัน50โอ้โหเรียกได้ว่าทำฐานเดียวแล้วก็ยัดโปเกมอนไปเลย50ตัวรับรองบอสก็บอสเธอเละเป็นขี้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องดอกบัวที่เราเก็บมาได้จากในถ้ำก่อนนันนี้ดีกว่านะครับก็มันสามารถเอาไปทำยาได้นะครับลองมาคุยกับโต๊ะยาดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมียาผุดขึ้นมาเพียบเลยนะครับมันจะมี2แบบเนาะแต่ว่ามันสีเดียวกันนะครับแล้วต่างกันยังไงอ่ะถ้าเป็นอันเนี้ยผลมันจะน้อยกว่าอันนี้ผลมันจะเยอะกว่าเท่านั้นเองแล้วดูวัตถุดิบดีๆนะครับมันไม่ได้ใช้แค่ดอกบัวนะมันจะต้องไปหาของที่ดอกมาจากพวกเหล่ามอนสเตอร์ด้วยทีนี้มาดูทีละสีเลยว่ามันบวกอะไรนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะบวก HP ให้อย่างถาวรเลยนะและอันนี้เขาเขียนบอกว่าไม่สามารถใช้กับพาวส์ได้พูดง่ายๆคือเป็นโพชั่นที่ให้ตัวละครกินนั่นเองนะครับส่วนนั้นต่อมานะก็จะเป็นการเพิ่มสเตมินานั่นเองครับทําให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นโหนอะไรได้ไกลขึ้นนั่นแหละเนาะนั้นต่อมาคือทําให้พลังโจมตีของเรามากขึ้นส่วนนั้นต่อมาทําให้การทํางานของเราหรือว่า work speed เนี่ยมากขึ้นส่วนสีม่วงก็คือทําให้เราเนี่ยขนของได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโหผมคราบอันนี้ได้คราบเลยดีไหมอยากจะขนน้ําหนักได้เยอะๆอ่ะลองดูเลยแล้วกันอ่ะแต่เวลาคราบนิดนึงเนาะแต่ผมจะบอกว่ายาเนี่ยเราไม่ต้องคราบก็ได้นะบางทีผมไปเปิดกล่องผมก็เจอมาดูดีเห็นไหมครับเนี่ยมีเต็มเลยเอามากินเลยแล้วกันโดยเฉพาะสีม่วงเนาะที่เรากําลังคราบอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนพวกผลไม้เพิ่มสถานะอันนี้เขาอัปเดตมาตั้งแต่ก่อนนันนี้แล้วเนาะผมเคยอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราลองกินเลยกันละกันนะครับตอนนี้น้ําหนักของผมจุได้ 1,000 นะครับอลองกินดูซิโอเคเพิ่มมาเป็น 1,100 นะครับเรียกได้ว่าเป็นยาที่มีประโยชน์มากครับเพราะว่
งั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่ได้กับเกม Power ถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเข้ามานะครับ